എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി വെണ്ടയ്ക്ക സാമ്പാറാണ് സാമ്പാർ പൊടിയൊന്നും ഇല്ലാതെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് കഷ്ണങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ വെണ്ടക്കായും സവാളയും തക്കാളിയും മാത്രം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ സാമ്പാറാണ് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ സാമ്പാറിലേക്കുള്ള പരിപ്പൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം അരക്കപ്പ് പരിപ്പാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യണത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പരിപ്പ് സാമ്പാർ പരിപ്പാണ് മസൂർ ദാൽ എന്നൊക്കെ പണ്ട് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അതല്ല സാമ്പാർ പരിപ്പാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ പരിപ്പൊന്ന് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കാം നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് പരിപ്പ് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ള പരിപ്പാണ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് നല്ല വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം കായം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കായത്തിൻ്റെ കഷ്ണം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് പകരം ഒരു അര ടീസ്പൂണ് കായത്തിൻ്റെ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് കുക്കർ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് പരിപ്പ് വേവിച്ചെടുക്കാം കുക്കറിൽ കറക്റ്റ് ഒരു വിസിലാവണ വരെ വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇനി പരിപ്പ് വെന്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സാമ്പാറിലേക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ട് അപ്പം അതൊന്ന് ചെയ്യാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ചൂടായപ്പോൾ അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എണ്ണ ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം കായം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ സാമ്പാറിൽ പച്ച കായത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റും അതേപോലെ തന്നെ വറുത്ത് പൊടിച്ചിട്ടുള്ള കായത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ സാമ്പാർ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ കായം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ ഉലുവയും കായം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഉലുവയുടെ കളർ മാറിയിട്ട് ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആണ് വരെയാണ് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഇനി നിങ്ങൾ കായത്തിൻ്റെ കഷ്ണത്തിന് പകരം കായത്തിൻ്റെ പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ ആദ്യം ഉലുവ നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കായത്തിൻ്റെ പൊടി ചേർത്തിട്ട് മാറ്റിവെക്കുക ഇത് മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ സെയിം പാനിൽ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളും ഇതേപോലെ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് റോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം ഉഴുന്നും അര ടീസ്പൂണോളം കടലപ്പരിപ്പുമാണ് അത് രണ്ടും എണ്ണയിലേക്ക് ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നിറം മാറി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഒരു ചെറിയ ബ്രൗൺ നിറാവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റി വേറെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് ഈ എണ്ണയിൽ എന്നെ സാമ്പാറിലേക്കുള്ള തേങ്ങ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മുക്കാൽ കപ്പ് ചെലവിയ തേങ്ങയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് അല്ലി ചെറിയ ഉള്ളിയും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടി ചേർക്കാം അതിനുശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ നിറാവണ വരെയാണ് ഇത് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എണ്ണയുടെ പോരായ്ക തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി എണ്ണ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അധികം ബ്രൗൺ കളറാവാൻ നിൽക്കരുത് ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ നിറാവുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ഇനി നമുക്ക് മല്ലിപ്പൊടിയും അങ്ങനെ ഒരു ടീസ്പൂണോളം നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയും മൂന്ന് ടീസ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് റോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഫ്ലെയിം നന്നായി കുറച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊടി കരിഞ്ഞു പോവും ഇത് അധിക നേരം ഒന്നും റോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ വളരെ കുറച്ച് നേരം റോസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ സെയിം പാനിൽ തന്നെ കുറച്ചും കൂടി എണ്ണ ചേർത്തിട്ട് ഇതിൽ ഇനി സവാളയും വെണ്ടക്കായും കൂടി ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു ചെറിയ സവാളയും ഒരു അഞ്ച് വെണ്ടക്കായാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് എണ്ണയിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കുക ഇതിനി സോട്ടായി വരാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം അപ്പം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുക്കുക അതിലേക്ക് നേരത്തെ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മല്ലിപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും ചേർക്കുക വളരെ കുറച്ച് വെള്ളവും ചേർത്തിട്ട് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് പോലെ ആവുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുക അതിനുശേഷം ആ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് തന്നെ നേരത്തെ നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉലുവയും കായും അതേപോലെ തന്നെ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ തേങ്ങയും പിന്നെ നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉഴുന്നും കടലപ്പരിപ്പും ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക
പിന്നീട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ട് പോരാൻ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് കുറച്ചും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം കുറച്ച് വെള്ളത്തിൻ്റെ കുറവ് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഒരു അര കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം നേരത്തെ നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നീട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ട് ഈ കറി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി കറി നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം നമ്മളെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഈ കറി നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങയുടെ അരപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തേങ്ങയുടെ അരപ്പ് പാത്രത്തിൽ നിന്ന് മുഴുവനായിട്ടും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി കറി തിളപ്പിക്കണം ഇനി അധിക നേരം തിളപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല തേങ്ങ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നല്ലൊരു തിള വരുന്ന വരെ നമ്മളൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നല്ലൊരു തിള വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അവസാനമായിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയുടെ ഇലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മല്ലിയുടെ ഇല ചേർക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ കറി ശരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഇനി നമുക്ക് ഈ കറിയിലേക്ക് കുറച്ച് കടുക് താളിച്ച് ചേർക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലേക്ക് എണ്ണ ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണോളം കടുക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കടുക് മുഴുവനായി പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് വറ്റൽമുളക് ചേർക്കാം പിന്നീട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പയും കൂടി ചേർക്കാം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്കിത് കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഈ വെണ്ടയ്ക്ക സാമ്പാർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതുപോലെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ കമൻസിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം അതുപോലെ എന്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക